வணக்கம் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் கணிதன் இது வரைக்கும் பார்த்தோன்னா நம்ம கணக்குகள் எல்லாமே நம்ம ஷார்ட்கட்டில் நிறையா பார்த்துருப்போம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்னென்னா சதவீதம் அதை எப்படி வித்தின் செகண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்றத இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன தகவல் நான் சொல்லிக்கிறேன் இது வரைக்கும் பார்த்தோன்னா தமிழ் கணிதம் தமிழ்நாடு முழுவதும் கணித கருத்தரங்கம் நடத்தி கொடுத்துருக்கோம் இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா மதுரையில் நடந்து கொண்டிருக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தோன்னா பொங்கலுக்கு பிறகு காஞ்சிபுரத்தில் நடக்கிறக்கு ஸோ அதை பார்த்தா தகவல் வேணா அந்த ஸ்க்ரீனில் தர காண்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்களுடைய பெயர் உங்களுடைய மாவட்டம் உங்களுடைய ஃபோன் நம்பர் கொடுத்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க அது மட்டுமல்ல ஆன்லைன் கிளாஸும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கு ஸோ அதை பார்த்தா தகவல் வேணா அந்த ஸ்க்ரீனில் தர காண்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க ஓகே சம்க்கு போகலாம் கொஸ்டின் பாருங்க ஒரு பொருளை ரூபாய் எட்நூத்தி பத்துக்கு விற்றதால் கிடைத்த லாபமும் அதே பொருளை ரூபாய் ஐநூத்தி முப்பதுக்கு விற்றதால் ஏற்பட்ட நட்டமும் சமம் எனில் அந்த பொருளின் அடக்க விலை என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க ஓகேங்களா அதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ ஒரு பொருளை வந்து விற்கிறாங்க ஒரு பொருள் இருக்கு இதான் இந்த பொருள்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த அடக்க விலை அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் இதுதான் அடக்க விலை இந்த கோடு தான் நான் அடக்க விலைன்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ எட்நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க எட்நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு விற்றா அவருக்கு லாபம் கிடைக்கிது அதே இந்த 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 பொருளை ஐநூற்றி முப்பது ரூபாய்க்கு விற்றா நஷ்டம் கிடைக்கிது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா அதாவது இங்கேருந்து எவ்வளோ அதிகப்படுத்திருக்காங்க இதுதான் என்ன லாபம் இந்த அந்த பொருளின் அடக்க விலையும் இந்த லாபமும் சேர்ந்து தான் எழுவு எட்நூற்றி பத்து ரூபா ஓகேங்களா அதே இது இந்த பொருள்லேருந்து குறைச்சி விற்கிறாங்க அப்படியே நஷ்டத்தில் விற்கிறாங்க இதுதான் எவ்வளோ தெரியாத நஷ்டம் இதுலேருந்து இதை கழிச்சோம்னா இந்த இது கிடைக்குது இப்போது இந்த நஷ்டமும் இந்த லாபமும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இது இருபது ரூபாயாக இருந்துச்சுன்னா இது இருபது ரூபாயாக இருக்கும் இது முப்பது ரூபாயாக இருந்துச்சுன்னா இதுவும் முப்பது ரூபாயாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது பாருங்கள் இந்த எட்நூற்றி பத்துக்கும் ஐநூற்றி முப்பதுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டையுமே நம்ம கழிச்சோம்னா இந்த இடப்பட்ட பகுதி நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் இந்த பாட்டு நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் ஓகேங்களா அதாவது லாபமும் நஷ்டமும் இன்னிக்கோன்னு சொல்கிறாங்க இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணி இந்த இந்த பாட்டு நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் அப்போ எட்நூற்றி பத்துலேருந்து ஐநூற்றி முப்பதை நான் கழிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ அதை நான் கழிச்சேன்னா ஜீரோ இங்கே பதினொன்று வந்துடும் பதினொன்றில் மூணு போச்சுன்னா எட்டு இங்கே ஏழுன்னு இருக்கும் ஏழில் அஞ்சு போச்சுன்னா ஏழு சரி ஏழு அஞ்சு போச்சுன்னா ரெண்டு அப்படின்னு கிடைக்கிறோம் ஸோ இப்போ இரநூத்தி எண்பது ரூபா நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இந்த இரநூத்தி எண்பது எதுனா இந்த பாட்டு அதாவது லாபம் நஷ்டம் இது ரெண்டு சேர்ந்த இந்த பாட்டு தான் இரநூத்தி எண்பது இதை வந்து பார்த்தோன்னா ரெண்டாக பிரிக்கணும் ஏன்னா ஈக்குவலாக பிரிக்கணும் ஏன்னா இங்கிட்ட எவ்வளவோ அதே அளவு தான் இந்த பக்கம் இருக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் இதை நம்ம ரெண்டால் நம்ம டிவைட் பண்ணலாம் ரெண்டால் டிவைட் பண்ணிங்கனா இரநூத்தி எண்பது ரெண்டால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நூற்றி நாற்பது அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஓகே இந்த நூற்றி நாற்பது தான் நஷ்டம் இல்லைனா லாபம் நூற்றி நாற்பது ரூபா எண்ணூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு விற்றனா நூற்றி நாற்பது ரூபா லாபம் கிடைக்கிது ஐநூற்றி முப்பது ரூபாய்க்கு விற்றனா நூற்றி நாற்பது ரூபா நஷ்டம் கிடைக்கிது இப்போ அடக்க விலை வேணுன்றாங்க இப்போ ஐநூற்றி முப்பது ரூபாய்க்கு விற்றா நூற்றி நாற்பது ரூபா நஷ்டம் ஆகுது அப்படின்னா அடக்க விலை வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அது நூற்றி நாற்பது தான் நம்ம கூட்டிக்கலாம் கூட்டினா ஜீரோ மூணு நாலு ஏழு அஞ்சு ஒன்று ஆறு ஸோ இப்போ அடக்க விலை அறநூற்றி எழுபது அப்படி இல்லைன்னா எட்நூற்றி பத்து ரூபாயில் லாபம் இருக்குது எவ்வளோ லாபம்னா நூற்றி நாற்பது ரூபா லாபம் இப்போ அடக்க விலை அடக்க விலை வேணும்னா எட்நூற்றி பத்துலேருந்து நூற்றி நாற்பது நம்ம கழிச்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஜீரோ இங்கே பதினொன்று பதினொன்று நாலு போச்சுன்னா ஏழு இங்கே ஏழு இருக்கும் ஏழு ஒன்று போச்சுன்னா ஆறு ஸோ அறநூற்றி எழுபது எது வேணால் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ அடக்க விலை அறநூற்றி எழுபது அப்படின்ட்டு இருக்கும் தேங்க்யூ நன்றி உங்களுக்கு டவுட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க